escucha, Dios es fiel, ¿cuántos lo creen conmigo? Dios es fiel, amada iglesia, gloria a Dios, aleluya, Él es maravilloso, gloria al Señor, Él es santo, que es lo más importante, el Padre de este pueblo santo que está en esta noche, en este lugar. ¿Cuántos creen que nos vamos con el Señor si el Señor le placiera venir esta noche? ¿Estamos listos, iglesia? ¿Cree que si suena la trompeta seremos levantados? Como que veo un poco medio dudosos algunos, hermanos. ¡Aleluya! Pero debemos de estar seguros. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! La palabra del Señor, hermano, nos enseña que debemos de estar preparados siempre. Amén. Pero vamos a ir al mensaje de Isaías 49, el versículo 14 al 16. Amén. Del 14 al 16, amada iglesia, bendito Amén. sea el Señor. Leemos su palabra siempre, gloria a Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No, hermanos, sabemos más. Habemos más, iglesia. La palabra del Señor dice que cuando aquel pueblo gritaba y alababa, las murallas de Jericó caían. ¿Ve por qué no caen muchas murallas? Porque nos volvemos mudos. Amén, iglesia. Aleluya. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así se hace. Gloria a Dios. Y dice a la letra el versículo 14. Pero Sion dijo, me dejó Jehová. Aleluya. Y el Señor se olvidó de mí. Preguntas interrogativamente dice la palabra. ¿Se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Padre, gracias por esta palabra, soberano Dios, poderoso Señor. Es usted el grande, el maravilloso, el poderoso, el santo, el sublime, el que todo lo puede, Señor. Mi abandono, Padre, en su voluntad, Dios mío, para que use, Señor, mis labios, mi mente y mi corazón, Dios mío, que no sea yo hablando palabra de humana sabiduría, Padre Santo, sino que sea usted hablando la palabra palabra que usted quiera dar a este pueblo Señor en el nombre de Jesús y con el respaldo de su Espíritu Santo amén y amén puede sentarse la amada iglesia del Señor gloria y honra sea dada a nuestro Dios aleluya bendito sea el Señor palabras interrogativas muy poderosas amados hermanos aleluya las que hemos Leído, bendito sea el Señor en esta preciosa noche. El pueblo de Dios, amada iglesia, aleluya, de tiempo en tiempo, desde el inicio que Dios creó, amada iglesia, el primer hombre, el hombre le fue desleal al Señor. El hombre le fue desleal a su Dios, aleluya. El Señor ha traído pleito, hermanos, aleluya, con el hombre desde el inicio de la creación. Poderoso es el Señor, porque el hombre siempre le ha llevado la contraria a Dios. ¿Será que hoy somos diferentes? Alabado sea el Señor. La palabra del Señor nos enseña, hermanos amados, que Adán desobedeció. Y el juicio que Dios le trajo, hermanos, a Adán fue sacarlo del Edén y mandarlo, hermanos, al desierto. El juicio que Dios lo trajo después de que Adán era un hombre que vivía bendecido con su mujer dentro, hermanos, del Edén, el lugar que el Señor le había preparado para que él y su mujer fueran bendecidos. Aleluya, estuvo en riesgo ese lugar. El Señor tuvo que sacarlo del Edén, bendito Dios, y mandarlo errante, poderoso es el Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. En tiempos, hermanos amados de Noé, el Señor también, hermanos, tuvo, hermanos, pleito con el hombre por su corazón empedernido a la maldad. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que el Señor tuvo que hablar con el único hombre que encontró justo en la tierra para que hiciese, hermanos amados, una arca o una barca. Pero todos los demás hombres fueron enjuiciados por su corazón empedernido hacia el mal. 
se ahogaron todos en el diluvio, bendito sea el Señor, pero la humanidad siguió, hermanos amados, creciendo, bendito sea el Señor, dice la palabra del Señor, que el corazón del hombre va cada día de continuo hacia el mal, o sea que la mente y el corazón humano son pésimos, dice la palabra, que tiene pensamiento animal, así dice su Biblia, aleluya, bendito sea el Señor, tanto fue, hermanos amados, que construyeron una torre y querían llegar a Dios, pero en maldad, alabado sea el Señor, y el Señor dijo, descendamos y confundamos las lenguas de estos, porque estos, aleluya, van a seguir construyendo esta torre, y van a aumentar más en este pecado, el Señor les confundió las lenguas, amados hermanos, a estos, para poder detener que siguieran creciendo en esa muralla, bendito sea el Señor, eh, eh, propagando más la maldad, aleluya, bendito sea el Señor, el tiempo de Abraham, hermanos amados, aleluya, cuando Lot agarró, hermanos amados, para esa ciudad, aleluya, donde, donde Lot, hermanos, decidió ir, porque muchas veces tomamos decisiones sin contarlas con el Señor, cuando contamos con Dios, Él nos da la dirección correcta. Alabado sea el Señor. Y de eso, hermanos, era precioso Abraham. Bendito sea el Señor, que todas las direcciones las pedía papá Dios. Yo no sé a quién le pide usted las direcciones en su vida. Y dice la palabra del Señor, que esa ciudad, hermanos amados, aleluya, a través de las peticiones de este hombre justo, también fue enjuiciada y llovió fuego del cielo que consumió esa ciudad. Alabado sea el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue esclavo por 400 años a causa también de la desobediencia y de la idolatría. Alabado sea el Señor. Y el Señor buscaba un libertador para sacar hermanos a este pueblo. ¿Y quién mejor que Moisés? que había vivido dentro de ese palacio, alabado sea el Señor, el pueblo fue sacado de Egipto, amada iglesia del Señor, aleluya, pero por el camino por donde Moisés lo llevaba, también el pueblo se iba portando mal, ¿cómo se portan los de acá, pastor? Ahí más o menos, dice el pastor, usted se conoce, usted se conoce cómo se está portando, bendito sea el Señor, pero ese pueblo iba renegando, ese pueblo iba murmurando, ese pueblo, hermano, mientras el pastor Moisés se fue a orar, se quedaron orando ellos, dice la palabra, o cómo dice, se quedaron haciendo un becerro de oro, Cuidado con el becerrito, dígale al que está a su lado. Dígale, hermano, hermana, dígale. Cuidado con el becerrito. Oh, mi alma alaba a Dios. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que se pervirtieron. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, Moisés, desciende, porque ese tu pueblo se ha pervertido. Alabado sea el Señor. Y cuando Moisés bajó, amados hermanos, los halló danzando para los demonios. Que Jehová Dios los reprenda en esta noche. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Y en ese día hubo una gran matanza. En ese día, hermanos amados, tuvieron que escoger entre los que adoraban a Dios y entre los que adoraban a los demonios. Y los que adoraban a los demonios fueron descuartizados todos de uno en uno a pura espada. ¿Cuántos hubieran muerto ya acá, verdad, hermano? Aquí hubiera una matazón quizás. Alabado sea el Señor. De modo que de tiempo en tiempo Dios ha venido, hermanos amados, aleluya, bregando con el corazón del hombre por la dureza, hermanos amados, por tener un corazón, hermanos, no agradecido, por no tener lealtad para con su Dios, por querer vivir, hermano amado, el Evangelio a su antojo. Los juicios de Dios, hermanos, desde la primera generación hasta la última de las generaciones van a continuar porque el corazón del hombre, como dice su palabra, cada día va de continuo hacia el mal. Pero el tema, hermanos, en que lo vamos a enfocar es Dios 
prometió restaurarte. Amén. Ahora sí le puede decir eso a su vecina y a su vecino. Dios ha prometido restaurarte. Dios ha conocido y dijo Dios, gracias hermano, no contenderá mi corazón tanto con el hombre. Porque él es carne y su corazón cada día va de continuo hacia el mal. Amó Dios tanto a Israel, hermano. Lo amó Dios tanto, lo ama tanto. Bendito sea el Señor que hasta el sol de hoy Dios le sigue dando oportunidad. Hasta el día de hoy, aleluya, esa nación, hermanos, que fue escogida por Dios, todavía Dios le sigue dando esa oportunidad. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, iglesia. Qué bueno es el Señor. Oh, qué lindo por los que confirman conmigo. Qué bueno es el Señor. Escogió Dios a Israel como nación suya. Su palabra santa dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos ustedes que le recibieron, amada iglesia, Dios le ha dado la oportunidad, Dios le ha dado la facultad de que usted sea llamado hijo de Dios. Pero Dios desde el inicio ha estado buscando una generación santificada. Amén. Ha venido el Señor buscando una generación, una familia, hermano, que le represente aquí en la tierra. ¿Cuántos representamos al Señor, hermanos? Ha venido buscando el Señor una descendencia, hermano, que le ame, que le respete y que le honre en esta tierra. Gloria al Señor. Y eso ha sido lo dificultoso para todo ser humano honrar al Señor hermanos amados aleluya, por eso el Señor en determinado tiempo hermanos amados dijo este pueblo de labios me honra pero qué dijo el Señor gracias amada hermana su corazón está lejos de mí ¿sabe por qué amada iglesia? porque dejaron el mandamiento de Dios para seguir tradiciones que Jehová Dios reprende el espíritu de tradiciones de este y de todos los ministerios que alaban al Señor. Porque no han metido tradiciones, ¿verdad? Nos mantenemos sólidos, iglesia. Alabado sea el Señor. Porque hay mucha gente que empezó por el espíritu, pero hoy anda en la viva carne. Alabado sea el Señor, aleluya. Y es de esa manera, amada iglesia del Señor, que nosotros deshonramos y desagradamos a Dios por lo que Dios determina juicios. Por lo que Dios determina raer de la faz de la tierra todo ser viviente. Alabado sea el Señor. Pero Dios ha tenido, ha vivido teniendo misericordia de todo el ser humano. Le ha venido dando tantas oportunidades, hermanos amados, aleluya, para que nosotros cambiemos y seamos transformados y busquemos la manera de honrarle, de representarlo en esta tierra, que el diablo sepa que cuando la iglesia, el Cordero de Dios va caminando, aleluya, y van caminando los hijos de Dios, las hijas de Dios que se guardan para el Señor. Aleluya, pero qué tristeza la del corazón de Dios cuando determinada iglesia se contamina y va siguiendo las tradiciones del mundo. El mundo cada día va en caos, amada iglesia, de peor en peor cada momento, cada día. Y hay muchos hermanos que a medida va cambiando el tiempo, van cambiando ellos también. Y dice la palabra de Dios que Dios es inmutable que Dios no cambia, que Él es firme, que su palabra es veraz, pero que todo hombre es mentiroso. Eso dice su palabra. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero Él, hermanos amados, aleluya, aunque el pueblo se volvió terco, hermano, aunque el pueblo se volvió idólatra, aunque el pueblo consultó pitonizas, aunque el pueblo buscó la manera, hermanos amados, aleluya, de hacer lo que quiso, siguió teniendo misericordia del pueblo. Sigue teniendo misericordia.
misericordia de ti, amada iglesia. Alabado sea el Señor. El Señor te sigue dando oportunidad de que cambies. El Señor te sigue dando oportunidad de que seas transformado, amada iglesia. Porque Él va a venir, hermano amado, hermana amada. En un momento, dice la palabra, en un abrir y en un cerrar de ojos, a levantar una iglesia santa. Una iglesia santa, una iglesia que desde adentro, aleluya, es santa y que por fuera, en lo externo, representa lo que tiene interno. Esa iglesia que se guarda para Él, esa iglesia que vela, esa iglesia que está preparada, esa iglesia que tiene hermanos aceite en sus lámparas, esa iglesia, aleluya, que no será sorprendida cuando el Señor venga porque le está esperando. Gloria a Dios, alabado sea el Señor Jesucristo, Dios ha prometido restaurarte alabado sea el Señor por eso yo le preguntaba si el Señor viniera hoy será que todos nos vamos será que todos nos vamos con el Señor quiero que levanten la mano los que son amigos en este lugar los que no han aceptado a Cristo no hay no hay estamos supuestos a irnos todos a su nombre Estamos supuestos a volar todos si el Señor viniese hoy. Alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Y los últimos juicios de Dios están a punto de acontecer. El Señor se duele, hermanos amados, aleluya, de que hay mucha gente allá afuera que no le ha recibido. Hay mucho cristiano que desobedeció la palabra de Dios y se volvió impío. Pero que los haya dentro de las congregaciones es bien doloroso. Es bien doloroso, hermanos amados, aleluya. Es bien triste, hermanos amados, que en el momento que la alabanza está sonando, que en el momento que debe de haber adoración, aleluya, en ese momento, hermanos amados, al Señor le place levantar a su iglesia y que queden unos cuantos de este lado y otros cuantos de este lado, otros cuantos del ministerio de alabanza hermanos amados, aleluya y se queden viendo unos a otros hermanos, qué pasó con el resto de la iglesia qué doloroso amada iglesia y culto a culto y vigilia a vigilia cada sábado, hermanos amados, aleluya, y que aún así el Señor nos encuentre descuidados. Qué duro va a ser, iglesia, que hayan caído dentro de las iglesias, qué duro, qué duro, aleluya, qué duro, y no voy a echarle la culpa al pastor. Porque la palabra se predica en este lugar, en todos los altares. No le vaya a echar la culpa a nadie. Porque usted es dueño de usted mismo. Y usted decide si obedecer la palabra que se le predica. Vivirla, ponerla por obra o solo manosearla. Aleluya. Alabado sea el Señor Jesucristo. La palabra del Señor, hermano. Un día se nos predicaba un mensaje. Y quiero ir yo a esa cita bíblica, bendito sea el Señor. Esa palabra estremeció bastante mi corazón. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Déjenme, la busco yo primero porque si yo no la yo tampoco se la voy a dar a usted. Cristo vive. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Cantares capítulo 5. Le ponía tanta atención a esta palabra mientras el pastor la predicaba. Bendito sea el Señor. Y decía yo, wow, qué tremendo es esto. Cantares capítulo 5. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 5 y el versículo 2 en adelante gloria sea dada al Señor 
Cantares, hermanos, cantares. Después de los de Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Gloria sea dada a Jesucristo. Busquemos la palabra de Dios, amada iglesia. Gloria a Dios. Si ha bendito el nombre del Señor, lo tenemos. Cantar el versículo 2, capítulo 5, dice, Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme. ¿Qué decía el amado? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, estaba afuera. Mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado, dijo ella respondiendo. Oiga bien, el amado llamaba primero en el versículo 3. Ella responde y dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Lo vamos a dejar allí un momentito. El pastor explicaba tan bonito esta palabra que mi corazón se quebrantaba. Vamos a continuar después, escuchemos, vamos a seguir leyendo juntos. El amado llega y toca a la puerta de su corazón. El amado le llama a las damas por la madrugada para orar. El amado le habla, llama al corazón de los varones para madrugar a orar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén de los varones? Pero ella decía, me he quitado mi ropa, he lavado mis pies. ¿Cómo me voy a levantar a abrirle la puerta? ¿Cómo voy a ensuciar mis pies? No le fue a abrir a su amado. No le fue a abrir la puerta a su amado. Aleluya. Muchas veces, iglesia amada, cuando son las 3 de la mañana, son las 4 de la mañana, el Señor lo despierta de alguna o de otra manera. Su amado le está hablando ¡Aleluya! para que se levante a orar. ¡Amén! Su amado quiere hablar con usted. Su amado quiere que usted hable con él. Pero usted se da vueltas y vueltas y vueltas y dice el piso está bien frío. Yo estoy en mi, mi batita de dormir. El varón dice yo me he quitado la ropa y yo no me puedo levantar a orar. ¡Qué tremendo, amada iglesia! ¡Aleluya! Y usted no sabe si el amado a esa hora de la madrugada quiere bendecirle a usted. Pero usted no quiere levantarse. Ella decía, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Alabado sea el Señor. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Estaba eh, preparada para la cama y no quería escuchar la voz de su amado. ¡Aleluya! Y cuando el pastor daba este mensaje, dijo yo, Señor, perdónanos las veces que nos despiertas por la madrugada y solo nos damos vuelta para la otra almohada, los echamos más arriba a la cobija y no queremos hablar con el amado. Mientras él predicaba, venía este pensamiento a mi vida. Y hermano, no sé si le ha pasado que muchas veces suena la alarma, el niño despierta, el niño llora, hasta se vomita y tiene que cambiarlo y tiene que hacer cuantas cosas, hermano, y ni aún así quiere doblar rodillas. El Señor usa una y otra y otra y otra manera para que usted madrugue a orar. Pero aún así usted tampoco se levanta. ¿Cuántos se identifican con, con esta palabra, hermanos amados? Es tan difícil levantarnos 
a orar a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero hay gente que en Facebook amanece, hermano. Toda la noche metido en Instagram. Toda la noche criticándole la vida a otro en vez de estar orando por él. Amén, hermano. Se le descarga el teléfono, lo vuelve a cargar, lo vuelve a descargar y sigue ahí toda la noche. Pero cuando habla el amado ya no tiene tiempo. Ya no hay tiempo para el amado Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Amanecemos en los restaurantes, come que come y come. Y no tenemos tiempo para orar una media hora, 45 minutos en la madrugada, hermanos. Qué pena, hermanos. Qué pena nos debería de dar delante del amado. La situación, hermano, el sistema de vida que la iglesia de Jesucristo está llevando. En este lugar hay gente que ya se está durmiendo, pero si a la salida hay una plancha con un montón de pupusas, ahí se le va el sueño. ¡Qué lamentable cómo está la iglesia del Señor! ¡Amén! ¡Amén, iglesia! ¡Aleluya! ¡Seguimos! Alabado sea el Señor. El versículo 4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Oiga bien, por más que le habló, no se quiso levantar, pero él metió su mano. Hermano amado, mire qué lindo es esto. Él metió su mano para alcanzarla, pero dice que se conmovió dentro de ella. Entonces dice, yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. ¡Aleluya! Hermano, qué tremendo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió, sabe, esta vida, para decirlo así, había llegado tarde a abrir la puerta, para abrirle a su amado, cuántas veces Dios ha venido llamándote, amada iglesia, a la santificación y has ignorado la voz de tu amado. Y hablo de esta manera porque aquí no hay amigos, todos somos cristianos. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que de verdad tengas un corazón no convencido, sino convertido? ¿Cuántas veces Dios te ha insultado a través de tu pastor y de tu líder para que seas obediente, para que seas oveja y ya no más cabra? Pero no has querido. ¿Cuántas veces, aleluya, Dios te ha llamado desde este altar y ha el Señor estremecido tu corazón como se estremeció el de esta y tampoco has querido? La palabra del Señor nos habla de 10 mujeres, para decirlo así. Aleluya. O de 10 iglesias, para decirlo así. O de 10 personas que todas habían sido llamadas. Todas tenían lámpara. Todas estaban supuestas a descansar y a dormir porque a todas nos da sueño. Sí. Pero que cinco de ellas todo el tiempo tuvieron aceite todo el tiempo tuvieron luz todo, nunca se apagó esa lámpara las 10 tenían que dormir esta madrugada o esta mañana gloria a Dios de aquí todos vamos a salir a dormir y gloria a Dios por aquellos que van a ir a trabajar y están aquí pero de no ser así yo sé que todos van a ir a echarse un pestañacito ¿verdad? Que si el Señor viniera en esa madrugada, en esta madrugada, que del Señor, ¿cómo está tu lámpara? ¿Veniste con aceite y te vas con aceite? ¿O veniste seca y te vas reseca? 
¿Cómo está tu situación con el Señor, amada iglesia? Dice la palabra del Señor que cinco oyeron el grito. Cinco oyeron el trueno, el estruendo. Ahí viene mi amado salir a recibirle. Aquellas cinco que velaban en oración, aquellas cinco que cuidaban su testimonio día a día, aquellas cinco que no andaban chismeando, sino cantando alabanzas, leyendo salmos, aquellas cinco que no andaban murmurando, esas cinco oyeron la voz de su amado. Pero las otras no lo oyeron. Y si lo oyeron, no estaban listas para partir. ¿Cómo estás tú en esta noche, amada iglesia? Sigo preguntando. Esas cinco hermanos amados se levantaron todas alborotadas, queriendo buscar un cerillo, para decirlo así, que usted me entienda, para prender su lámpara, pero no había chispa, y aunque el cerillo prendiera, la mecha de esas lámparas no tenía aceite. Y fueron a buscar a las que estaban, pero gozosas y llenas del Espíritu Santo. Y le dijeron, véndenos. Pero ellas dijeron, no. ¿Tú crees que la unción que yo tengo no me ha costado? Y esto no se compra con dinero. Perezcas tú y tu dinero, le dijeron los apóstoles. Aquel hombre que con dinero quería comprar el poder de Dios. Aleluya. Esto se gana. Esto se gana, amada iglesia, de rodillas, santificándote, guardando el testimonio, guardándote para Dios. Las mandaron de regreso con la lámpara vacía. Aleluya, cuida tu testimonio, amada iglesia. Amén. Cuidemos nuestro testimonio, amada iglesia. La Biblia dice que somos nosotros bienaventurados cuando hablan de nosotros mintiendo. Si hay alguien que habla mintiendo, déjalo. Déjalo que hable. Aleluya. Pero si tú estás descuidada, amada iglesia, la situación va a ser caótica cuando el Señor llame a su iglesia. Y ya que ellas decían... Aleluya, regresando a donde estaba el amado o el esposo, eh, tocando a la puerta, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos, pero la puerta ya se había cerrado. ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé, hermanos? Jehová. ¿Quién puso los querubines en las en la puertas del Edén, hermanos? Jehová. ¿Quién hizo descender fuego del cielo para consumir aquella ciudad sanguinaria y pecadora, hermanos? Jehová, es que es Él. Es que es Él, amada iglesia, es Él. A Él, hermano, a Él esta doncella tenía que abrirle, sin importar si se tenía que volver a vestir, sin importar si tenía que volverse a poner de pie. ¿Pero qué de aquella iglesia perezosa, aragana, que solo se emociona, pero que no vive, hermanos amados, conforme al corazón de Dios? Dios no busca una iglesia que solo se emocione. Dios está buscando una iglesia que viva, que viva, que viva, que viva, que sea luz en las tinieblas. ¡Oh, qué lindo! Oh, qué lindo, amado hermano, aleluya. Pero ella dice, ya muy triste, amados hermanos, aleluya. Hay gente que Dios la llama, y cuando Dios la llama no quiere, pero cuando ellos quieren ya no pueden. Oye, hermano, eso es lamentable. Eso es lamentable, gloria a Dios. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado para que cambies, iglesia amada? ¿Cuántas oportunidades ha venido despreciando? Dios quiere restaurarte, como le pusimos al tema. Dios quiere restaurarte. Dios sigue amando su, su tierra, su pueblo, su ciudad santa, como Dios sigue amando a su iglesia. La Biblia dice que las voces de aquellos que fueron decapitados 
en el Antiguo Testamento por el Evangelio, hermanos amados, están pidiendo justicia. Y que el Señor les sigue diciendo todavía un poquito más. Esperen un poquito de más. Se les hará justicia, pero esperen un poquito más hasta que se cumpla el número de los gentiles que han de ser salvos. Aleluya, si usted lo cree y lo entiende y lo ha leído, puede gozarse porque Dios todavía quiere restaurarle y le sigue dando oportunidad. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos para cambiar? Yo no les conozco ni le estoy hablando de mi parte directamente a una sola persona. Es el Espíritu Santo de Dios que te sigue llamando, amada iglesia, a una transformación, a una firmeza, a que tengas templanza. Allá en Isaías 53 hermanos amados ha hecho una palabra poderosa vamos a ir a Isaías hermanos amados aleluya gloria sea el Señor aleluya gloria a Dios ha hecho una palabra que conmueve mi alma gloria al Señor aleluya y esta palabra hermanos amados es maravillosa Aleluya. El versículo 4 del capítulo 53 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Dice así su Biblia, hermanos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados todos nosotros hermanos amados nos descarriamos como ovejas cada cual aleluya se apartó de su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros Angustiado, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero volverlo a llevar al versículo 49, del capítulo 49 el versículo 15, gloria a Dios, el 14, Aleluya. y dice la palabra, pero Sion dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Ha pensado usted en algún momento que Dios ya le olvidó? ¿Se ha sentido sola la iglesia algunas veces? ¿Ha sentido el pastor algunas veces que Dios no está con usted? ¿Lo ha buscado como la buscó, lo buscó la mujer de Cantares? ¿Lo ha buscado como lo buscaron las, las cinco insensatas? Alabado sea el Señor. Pero el Señor dice, hermanos amados, más abajo en el 15, se olvidará de lo que dio a luz. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Alguna mujer de las que están acá se ha olvidado de sus hijos? Por muchos que sean, los tienen en la mente y en el corazón, ¿verdad, hermano? En ningún momento. Oye, hermano, por muy mal que su hijo se porte, yo sé que usted los ama. Por muy mal portado, ladrón, borracho, drogadicto, mujeriego, como sea, el hijo se ama. Y ese hijo que se ama, lo hace a uno ayunar, llorar, doblar rodillas, buscar ayuda. Ese hijo nos hace a nosotros sacar lágrimas y hacer cuantas cosas. Esto mismo Jehová hizo por su pueblo antiguo 
como lo mismo sigue haciendo por nosotros hoy día. Sí. Aunque seamos tan mal portados muchas veces, el Señor busca uno, otro y otro y otro mensaje y mensajero para hacernos de entrar en razón. ¿Cuánto costó que llegara su iglesia amada al camino del Señor? ¿Recuerda usted eso? ¿Recuerda cuánta lágrima pudo haber derramado quien oraba por usted para que usted llegara? El Señor, hermanos amados, nunca nos olvidó, nunca nos va a olvidar, nunca nos va a abandonar. El Señor amó a este pueblo obstinado al pecado, lo sigue amando, le sigue dando oportunidad como nos sigue dando a nosotros. Aleluya, Alabado sea el Señor. Y, y me, me, me encanta, hermanos amados, la pregunta, hermanos, que el Señor dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, y dice, aunque olvide ella, oh mi alma alaba a Dios, aunque olvide ella, yo jamás, nunca me olvidaré de ti. Gracias Jesús. Déselas al Señor si usted lo considera prudente. Aleluya. En Isaías 53, dice el versículo, más el herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, todas las enfermedades de su alma fueron curadas. Toda aquella tristeza que usted traía, toda aquella depresión que usted traía, todo aquel problema que usted traía, que ni el doctor ni el psicólogo podía con usted, el Señor Jesucristo sí pudo. ¡Él sí pudo! ¡Él sí puede! ¡Él siempre podrá! Hermano, aleluya. Razón tuvo el salmista cuando dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa palabra es poderosa. Esto significa que nunca el cristiano va a estar solo. Nunca. ¿Usted ha sufrido de soledad, hermana? ¿Usted ha sufrido de soledad, hermano? Usted vive diciéndole al vecino que se siente deprimido. No tiene a Cristo entonces. Yo le invito a reconciliar. Yo le invito a reconciliar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, me voy, pero yo no los dejaré huérfanos. Me voy, pero yo no los dejaré solos. Enviaré con ustedes el Consolador, el que estará todos los días de su existencia. ¿Y sabe usted por qué todavía el hombre de pecado no se ha dado a conocer? Porque el Espíritu Santo sigue viviendo en la iglesia. Mi alma alaba a Dios, aleluya. El Espíritu Santo sigue entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Oh, mi alma alaba al que vive. Yo no creo que yo me pueda olvidar de uno de mis hijos. Tuve cinco, cuatro de ellos viven y uno... Se lo llevó el Señor a los seis meses. Pero yo no me olvido del cumpleaños de mi hijo cada año. Yo no me olvido, hermanos, de la fecha de nacimiento de todos mis hijos. Yo no me olvido nunca en ningún momento de ellos. Y la palabra del Señor dice que de los cabellos suyos, todos el Señor los tiene contados. ¡Cuán amor más hermoso! ¿Por qué somos tan desleales, hermanos? Porque somos tan desagradecidos con ese Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Qué importante es que reconozcamos que debemos tener lealtad para con nuestro Dios. Y los días de pachanga de la gente impilla y mundana, usted no se ha galeado con ellos, sino que reconozca que le debe honra y gloria al que honra y gloria merece. Y que usted se recuerde que usted es cristiano todos los días de su existencia. Mi madre tuvo 14 hijos y de ni 
no se olvidan el nombre. Gloria a Dios. Son millares de millares de hijos del Señor. Y de todos Él tiene cuidado. A todos dice que nos dará un nombre nuevo. Aleluya. Aquí usted se llama Juana, María, Juan, Miguel y qué sé yo. Pero Dios tiene un nombre con el que lo va a llamar. Con mi alma alaba a Dios. Con ese nombre usted va a responder. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, iglesia amada. Qué lindo. Se olvidará la mujer. Aleluya del hijo que dio a luz. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Y mire lo que dice el versículo 16 y yo voy a cerrar aquí. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Iglesia, en las manos Dios tiene esculpidas las marcas de los clavos con lo que lo crucificaron porque el castigo de tu paz y de mi paz fue sobre él Señor. aleluya Tomás dijo si yo no le diera no le voy a creer y cuando el Señor oyó esas palabras se presentó hermanos ante los apóstoles y le dijo paz a vosotros Tomás mira mis marcas ¿Y qué dice el versículo? Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estará, están siempre tus muros. Hermanos, en la mente y en el corazón del Señor, no solo en las manos, está el pensamiento de cuando lo crucificaron. ¿Dónde lo crucificaron? ¿Por quiénes lo, crucific lo crucificaron? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estos son, hermanos, todos aquellos que le rechazan. Todos aquellos que se burlaron de él en aquel tiempo. Y todos los que todavía se siguen burlando. Pero el Señor lo tiene esculpido en sus manos. Recuerda muy bien las murallas de donde él fue crucificado. Recuerda muy bien cuando bajó la cabeza, hermanos amados, aleluya, después que le metieron la lanza en su costado, burlándose de él, y el Señor todavía dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabían que estaban cavando su propio juicio. Usted no sabe las veces que usted deshonra a Dios, que usted está, hermano, escribiendo su propia historia de juicio. Gloria al Señor, póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Él quiere restaurarte, amada iglesia. Él quiere prepararte para ese momento eminente que se aproxima. Él quiere que estés lista, amada iglesia del Señor. Él quiere que no vivas solo de emociones. Él quiere que vivas un evangelio genuino. El Señor ha liberado en esta noche. El Señor ha hablado a muchas vidas, ha restaurado. Y hoy el Señor quiere reconciliar las almas con Él. Gloria a Dios, cierren sus ojitos. Examínate allí, amada iglesia examínate ahí estás como la de Cantares estás como una de las de Mateo 25 estás como aquella que no quería moverse aleluya para hacer nada por su amado ven al altar de Dios aquellos que se quieren reconciliar aquellos que han reconocido en esta noche que le han sido desleales al Señor ¿Qué importa el que dirán en este lugar? ¿Qué importa, hermano? Es muchas veces mejor que nos dé un poquito de pena aquí en la tierra y no ser avergonzados allá. Gloria a Dios en las alturas. ¿No hay quien quiere reconciliar con el Señor en esta noche? 
examíname oh Dios y conoce mi corazón mis pensamientos más íntimos conoces tú aleluya aleluya gloria al Señor aleluya esta mujer de Cantares salió a buscar al amado. Sigue allí en oración. Salió a buscar el amado. Lo hallaron los guardas. Le quitaron el manto. La golpearon. La bofetearon. Y la dejaron en la calle. Y ella no halló a su amado. Porque salió tarde a buscarle. ¿Cómo está tu vida, iglesia bendita del Señor? Gloria a Dios, Gloria a Dios Padre, gracias Señor por su palabra, gracias por la oportunidad.